today we will discuss about filtration sterilization and radiation sterilization kariye rendu classukalilayittu nammal endana sterilization endana sterilization the classification sunlight heat sterilization dry heat sterilization and moisture sterilization endana ennake kariye classukalilayittu nammal discuss cheyidu ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ റേഡിയേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ബൈ ഫിൽട്ടറിംഗ് സോ ദിസ് പ്രോസസ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് സെറ്റ് ആ സെറ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഈ ലയബിൾ സബ്സ് അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓട്ടോക്ലേവും ഓട്ടോറാവിനും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് മിക്ക ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സുകളും ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്ട്സുകളാവട്ടെ സെറകളാവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഹീറ്റ് ലയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊജാക്ട് ഡീനാച്ചുറേഷനൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഫിൽട്രേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം എ സൊല്യൂഷൻ ബൈ അലോയിങ് ദ ലിക്വിഡ് പോർഷൻ ടു പാസ് ത്രൂ എ മെമ്പറിംഗ് ഓർ അതർ പാർട്ടിക്കിൾ ബാരിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിൽട്ടർ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് വൺ ആർ ദ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു റിമൂവ് ബാക്ടീരിയ ഫ്രം ഹീറ്റ് ലയബിൾ ലിക്വിഡ് സെറ്റാസ് സെറ ഷുഗർ യൂറിയ എൻജിൻ ആൻഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സൊല്യൂഷൻസ് ദൻ to obtain bacteria free filtrates of clinical sample and for separation of bacteriophage and bacterial toxin from the bacteria ivide filtration ennu parayna process aanu kandu nammal use cheyina filter paper inde pore size ne kaalum koodal size alla ella saadhanathile irrespective of whether there is organism or not adinde particle size adinde പോർ സൈസിനേക്കാളും കൂടുതൽ സൈസുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫിൽട്ടറേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വി ഡു നോട്ട് റിക്വയർ ഗിവിങ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒന്നാമത് ഹീറ്റ് ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗ് ആൻഡ് ആൾസോ ടു ക്ലാരിഫൈ ദ സൊല്യൂഷൻ ബാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയാലും അതിലൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കില്ല് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ഡെഡ് സെൽസുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സൊല്യൂഷൻസിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഫിൽട്രേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ ഈ ബാക്ടീരിയനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് വോളിയം പാരൻഡൽസ് ഇപ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ ഓട്ടോക്ലേവ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ ഓട്ടോ ഓവൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നേരെ മറിച്ച് ഫിൽട്രേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഫിൽട്ടർ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ആൾസോ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഹൈ ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്പെയർ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത സെമസ്റ്ററുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോർമുലേറ്റീവ് ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റിൽ പാരൻഡ്രൽ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറൈൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഹീറ്റ് ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ വട്ട് ആർ ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അസെപ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഹാസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ഇതൊരു ഹീറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാ
നമ്മൾ ആ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ഫിൽട്ടറേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് സ്റ്റെലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഡൺ ആസ് എ കൺഫേം ടു ദ സ്റ്റെറിലിറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ഫ്രം കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൽട്ടറേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ ഒരു സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിങ് നടത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന സമയത്താണ് എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ ക്ലാരിഫൈ വരുത്താനുള്ളത് പലപ്പോഴും ആൻസർ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഫ്രീ ആക്കാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകളാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ എയറോവൻ ഓട്ടോ ക്ലേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടറേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നൊരവസ്ഥയാണ് സ്റ്റെറിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രീ ഫ്രം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ അതുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് എടുക്കുന്നു ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതിന് ഇൻക്യൂബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡേയ്സ് ഇൻക്യൂബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കുന്നു അത് ടർബിഡിറ്റി ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ടർബിഡിറ്റി ഉണ്ടോ നോക്കുന്നു അതല്ല സോളിഡ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ കോളനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ടർബിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഇസ് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റെറിലിറ്റി സോ ദാറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റെറൈഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് സം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിങ് നടത്തി അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റാണ് സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഗ്രോത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോ അനദർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫിൽട്ടർ മേ ബി ബ്രേക്ക് ഔൺ വൈൽ യൂസിങ് ഫിൽട്ടറേഷൻ വൈൽ യൂസിങ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഡൂയിങ് ഫിൽട്ടറേഷൻ ഇറ്റ് മേ ബ്രേക്ക് ഔൺ so that the entire process may be damaged okay then filter filtration may be leak you say the filter le endengilum leak varanulla chance undu adsorption can occur uh, in some filters adsorption is the physical process of attraction of solid particles from uh, on some other solid particles so ibide uh, adsorption ennu parayna process nu parayna നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസിലുള്ള സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽട്ടർ എയ്ഡിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് അനദർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് സം ഫിൽട്ടർ മേ ഈൽഡ് ഫൈബേഴ്സ് ഓർ ആൽക്കലി അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ആൽക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫിൽട്ടർ എയ്ഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ദെൻ ക്ലോഗിങ് മേ ക്യാൻ ബി ഒക്കർ വിത്ത് പ്രൊലോങ്ഡ് ഫിൽട്ടറേഷൻ ഒരു കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസുകൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് മേ സ്ലോ ഡൗൺ ദ ഫിൽട്ടറേഷൻ പ്രോസസ്സ് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിൽട്ടറേഷൻ യു മേ ഹാവ് ടു ഗീവ് വാക്വം ഓർ പ്രഷർ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫിൽട്ടറേഷൻ ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കും വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഫിൽട്ടറേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സാധാരണ ഇതിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് നടക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാസേജ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ത്രൂ ദ പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്
So this is an uh, filter assembly. We do supporting our little panel of a little metal grid dog and a little bit of a filter aid in a motor in the mold place here. We need to use it and we have a sterilized receiver. Apoor namlo filter yar alla zee boda four size samay the four size se naal se risi filter ra idne four size se naal se risi liquid matram idne dar pote filter ra idne koi okay. So idu passing jaya me di namlo vacuum pump use idne to negative pressure board kamo okay. So there are two type of pressure units in filtration. You can use positive pressure system or negative pressure system. Positive in positive pressure system, the solution is forced through the filter by compressed air. So, we have to use the pressure to use the positive air. Negative pressure to use the solution is sucked through the filter by application of vacuum. So, we have to use the vacuum to use the vacuum to use the vacuum to use the negative pressure system. Now, these are the different types of filters which is used in filtration. तो इधर ले नम्बर इम्पोर्टेन्ट आइटम्स जो दिखने लगा है, औरो फिल्टर्स उन इन दाना दिन का कंपोजिशन, इन द क्या ना दिन का एडवांटेज, इन द क्या ना दिन का डिसएडवांटेज, इन दाना दिन का फोर्स है, इसी तरह का रिवाज़। ओके, सो आस्पेक्ट ऑफ़ दिस फिल्टर, सिंडर ग्लास फिल्टर, कैंडल और सेरामिक and these are disposable and single use disc. So, uh, this simple item, you see, I a filter and asbestos filter, which is made up of magnesium trisilicate. Now, in the upper part of the filters and the other thin item or unit. So, then a support here, we need to have a perforated metal disc, a metal funnel, metal funnel, you see. Then sterile flask white as a convention is which session. Silicon rubber which it can be tight in here. Then fluid and nano sterilization as in a transfer in after completion of sterilization filter is discarded and under unit is sterilized. Okay. Now the power size of this asbestos filter is 0.01 to 5 micron. But then particles in it as in a column particle size in the sanguine color can be as in a filter in it. Next one is cindered glass filter or fritted glass or Norton filters. It is made up of borosilicates. So, in the borosilicate, we will put it in a bowl and put it in a bowl. We will pack it into a disc mold and heat it until a suitable adhesion takes place between the granules. Borosilicate glass is put in a bowl and put it in a bowl. We will put it in a disc mold and pack it in a heat. We will put it in a disc shape. अ अ उसी उत्पन्न एडिशन टाइप टाइप प्लेस में ओके ये इन दानों ना मुझे डिटेल मोड मोल्ड आदमी डे ओके सिंडर ग्लास आर फाइनली यूज्ड इन पैनल ऑफ सुटेबल साइज आल्सो नो व्हाट आर द एडवांटेज इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट ओरोसिटी लो एड्सोप्टिव प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड नो व्हाट आर द डिसएडवांटेज Borosilicate glass are always expensive. Advantage of the law is soft tube property. Normally, you say in the filtering the solution low is other than the 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 other. Next one is ceramic filter or filter candle or brex seal filter, which is made up of porous, porosilin and keyselker. Porosilin and keyselker are made up of ceramic filter and other than the other. Used for the purification of water for industrial as well as drinking, drinking purpose. Could you can allow well purify a made it use a filter and ceramic filter and water has to be fixed to filter assembly and place it in manual. Now, advantage is inexpensive and available in different size, but disadvantage is it is easily clogged or blocked. So, of course, to concentrate it liquid. Filter in the summit of the cloggy anal chance under. So it will require high pressure for the filtration. And we cannot use chromic acid to clean the ceramic or cinder glass. So chromic acid and what is the number of lab in a year park as well as the clean GM and it is in the solution on the use of the clean GM patata or filter would be on a ceramic filter. Next one is fibrous pad filter. 
fibrous fat filter is composed of asbestos filter which is compressed with a mixture of other fibrous materials such as wood cellulose. So, we have to use the asbestos filter. The asbestos fibers are uh, different types of fibrous material. So, wood cellulose is a fibrous material. It is compressed with a filter and a filter and a fibrous fat filter. It also contains binders and fillers. Now, what are the advantages? It is inexpensive with less tendency to flow and disposable and single use. What are the disadvantages? High adsorbing capacity uh, and tend to alkalinize the filtered liquids. Next one is microporous membrane filter. This is one of the commonly used filter for sterilization. Uh, sterilization. So this is made up of cellulose and cellulose acetate, uh, cellulose esters such as cellulose acetate or cellulose nitrate. So when the composition is Cellulose acetate or cellulose nitrate or under the membrane will compose it. And the pore size is 0.34 to 0.02 micrometer. That's the problem. Pore size is more than that. filter And filter can be sterilized by autoclave or ethylene oxide or ionization. So, what are the simple ideas? Heat sterilization. Dry heat is more than used. But the last sterilization method is used to sterilize it. But to me. Or filter mode, yeah, micro porous membrane system. Then, this is a thin system, or a little thin filter, so we have to support on rigid base of perforated metal. And if the solution is too to be filtered, is high concentration of particulate matter, filter get may be flawed. For in thinna, it will pore size 0.34 to 0.02 micrometer, and the pore size high concentration of. Uh, so, all these solutions are filtered in some way with cloggy annular cancer. So, in order to increase the efficiency of microporous membrane filter, first we have to uh, filter a preliminary filter through a depth filter. So, we have to use the glass of 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 the and this is mainly used for the water purification and analysis, sterilization and sterility testing, and also for the preparation of solutions for the parent filters. So, this filter is used for sterility testing. Sterility testing is used for sterile and sterile testing. Official books Method on the end of the end of the third and the method A and method B. The membrane filtration method is one of the third A. The other one is the filter on the microporous membrane filter. And also for the sterilization purpose, it is one of the parental preparations. It is prepared in the summit of the sterilization process. Heat level item substance is sterilized. And also for water purification and analysis. So this is an Pictorial representation of microporous membrane system. There is a funnel. That is a filter aid and sorry, filter membranes. That is a support. That is a filter. Now, what are the advantages? We can filter bacteria. Membranes are disposable. No cross contamination between filter products. Adsorption is negligible. Rapid filtration rate. There is no yield of fibers or alkali to infiltrate. So these are the advantages. Adsorption is negligible. Solid ice particles are not bind to it. That is why the alkali and the fibers are released. That is why the filter aids are used in some way. The filter aid and the fibers are released. That is why the alkali is released. That is why the alkali is released. This is the advantage of the microporous memory system. Then this advantage is less chemical resistance to certain organic solvents such as chloroform, ketone and esters. So, sadhana ke din extraction ke use hai na solvents ke alana, the chloroform, ketones and esters na kabare. Ingena alna product ke alna humne filter ya na na hi par na microporous membrane system use hai matla kano they are less chemical resistant. Now last one is last filter alna high efficiency particulate air filter na lagi HEPA filter alna. Humne lab ila ke discuss kiye the kila alna laminar air flow unit. अलग रासायनिक रूप में कंडीशन जेएम समय तो हमारे यूज़ है इधर फिल्टर आना हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर अलग एक हैप्पा फिल्टर है 
ഇതിൻ്റെ പോർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോയിന്റ് ത്രീ മൈക്രോമീറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസുകളുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ ആണ് ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ സിവിയർ ബേണിങ് ഒക്കെ നട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ആ ഐ സി യു ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള എയർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ആൾസോ ഇൻ സ്റ്റെറൈൽ സോൺ ഓഫ് ഹൈ വാല്യൂ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രിപ്പറേഷൻ ആക്കിങ് ഐ വി ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആൻഡ് സം സെൻസിറ്റീവ് സ്റ്റെറൈൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരൻ്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻസുകൾ സിന്തസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയൊക്കെ എക്വിപ്മെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി പെർഫെക്റ്റ് ലൈറ്റ് എയർ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് യൂസ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ പാരൻ്റൽ യൂസ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഫിൽറ്ററേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നൗ ലെറ്റ് സി ദ റേഡിയേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റേഡിയേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹീറ്റിനോട് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിൽറ്റർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്ററേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽറ്ററേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാതെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് റേഡിയേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് ഹീസ് സെൻസിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് സച്ച് ആസ് ഫുഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ബൈ യൂസിങ് റേഡിയേഷൻ ഇനി എന്താണ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദ എമിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പർക്കേഷൻ ഓഫ് എനർജി ടു എ സ്പേസ് ത്രൂ എൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അയോണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് നോൺ അയോണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ സോ വി വിൽ സെലക്ട് എ റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ഹൗ ഷോർട്ട് ടെം വേവ് ലെങ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹൗ മോർ ഡാമേജ് ടു മൈക്രോ ഓർഗാൻസ് അപ്പോൾ ഒരു റേഡിയേഷന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ടെം വേവ് ലെങ്സ് ഉള്ള റേഡിയേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡാമേജ് ടു ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ആർ കോസ്മിക് റേസ് ലെസ് ദാൻ ഗാമ റേസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് റേസ് ലെസ് ദാൻ യു വി ലെസ് ദാൻ വിസിബിൾ ലെസ് ദാൻ ഐ ആർ ലെസ് ദാൻ റേഡിയോ റേസ് ഏറ്റവും ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോസ്മിക് റേസ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റേഡിയോ വേസ് ആണ് പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു നോൺ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആൻഡ് അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നോൺ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ആൻഡ് അൾട്രാ വയലറ്റ് പിന്നെ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് എക്സ് റേസ് ഗാമ റേസ് കാർഡോ റേസ് ആൻഡ് കോസ്മിക് റേസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് സോ ഇഫ് യു ആർ വെൻ എ സ്റ്റെറിലൈസിങ് റേ പാസസ് ത്രൂ എ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ സോ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഒരു റേഡിയേഷൻ പാസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേ വിൽ ഗീവ് ദ എനർജി ടു ദ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആക്ടി ഹൈ എനർജിയുള്ള ഈ ഒരു റേഡിയേഷന് അതിൻ്റെ എനർജി വൈറ്റൽ മോളിക്യൂൾസിനുള്ള ആറ്റത്തിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിലോട്ട് ഈ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ദർ ഇലക്ട്രോൺ അക്വർ ആൻഡ് ഹൈ എനർജി ടു ചിയർ
Yes, uh, electromagnetic rays with uh, wavelength longer than the visible light is used. In a column earlier, uh, wavelength is visible light in a column, wavelength is put in the electromagnetic waves, non-ionizing radiation when it is used in the It possesses greatest activity in destroying microorganism and also employed in production of airborne contamination in maintenance of aseptic area and food. So, we UV light in the column. Uh, aseptic room, laminar airflow unit, and the other one is aseptic food. We use the same thing. We use the same thing. We use the same thing. We use the sterilization method. We use the sterilization method. Non ionizing radiation by using UV light. So, there are two types of non ionizing radiation infrared rays and ultraviolet rays. And IR radiation is also known as hot air sterilization. Since uh, while giving ionizing radiation by using infrared rays, there will be an increase in temperature. Temperature could be in the other one. IR radiation use the plus sterilization process in the other one. Then hot air sterilization. Don't confuse with hot air oven. Okay, dry heat sterilization and hot air oven is the same. That's all. IR radiation could be in the sterilization process in the same way. The increasing temperature is the same as the hot air sterilization. Now, what are the applications of non ionizing radiations? So, in the detail, I will tell you that this topic is non ionizing radiation. Ionizing radiation is the same as the infrared rays. So, IR, infrared rays are used for the rapid mass sterilization of three packer items such as syringes and catheters. So, already made since the syringe is the market in the the final sterilization is used for the disinfectant in uh, enclosed areas such as entry base, operation theaters and laboratory. In sterilization to prevent cross infection in the hospital, airborne contamination avoided. Sterilization and maintenance of aseptic filling area in pharmaceutical industry, food and dairy industries. Then sterilization of thermo-liable substances or biological fluids such as plasma, blood plasma and vaccines. But for biological fluid in the purpose, 60 degrees Celsius in the mold heat in the same general proteins. Uh, biological item proteins coagulate in product damage. Uh, sterilization method to use a sterilization method on uh, non-ionizing radiation so that it will UV and IR radiation so that. Okay. Next one is ionizing radiations. So as the name indicates, it will ionize the microorganisms. Uh, it will kill the contaminating microorganisms by ionization process. The mechanism is a high energy electron that is the electron microorganisms so by using X-rays, gamma rays, cathode rays and cosmic rays. Uh, wavelength, visible light in the coronavirus radiation cell use here and along the way. Which have high penetration power and considerable energy. And these are lethal to the DNA and other vital constituents. And under the name of the name of the X-ray, 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 which have which are lethal to DNA. There is a chance for mutation. We are not process of cancer. So what are the factors affecting uh, ionizing radiation? Which are oxygen, protecting compounds, then sensitive agents, pH of the culture, freezing, or freezing, moisture, and uh, recovery condition. Now, what is the advantage of ionizing radiation? There is no increasing temperature as that of IR. IR is not increasing temperature. This is the cold sterilization. Cold sterilization. Okay. So what are the applications of ionizing radiation? Gamma rays are used for the sterilization of disposable items and also used for the sterilization of items like plastic, animal feces, cupboard, oil, grease. Fabrics, plastic syringes, hypodermic needles, scalps, surgical blades, adhesive dressing, plastic tubing, catheters, and switches, and also used to sterilize thermo liable medications like benzene, 
penicillin, streptomycin sulfate, polymixin sulfate, vitamin like ascorbic acid, sulfonamate, lactose and talc. In the chemicals, thermal medications to inactivate suspension of microorganisms to use the vaccines. So, vaccine to the vaccine is an antigen containing patient. Immune system is activated, antibody produced, immune system is stimulated in the productive vaccines. Vaccines are antigens. This is disease. This disease is disease. This is a disease. Kill the AMD to the free ionizing radiations. Okay, uh, uh, even the uh, question, the number of children is some of the color competitive exam in a MCQ item is already given. The other is a sound of the paper. For example, uh, thermolable medications can be sterilized by ionizing radiation, along with heat sterilization, dry heat sterilization, moisture sterilization, uh, filtration sterilization, the options are there. So, we will clear the right to the application. We the questions. We will answer the answer. Okay. And uh, also, X ray. Another use is X ray is used to produce microbial mutants. So, we will fermentation process. We will do the microorganisms. We will do natural item. We will do the desired item. We will do the fermentation. For antibiotic in the fermentation process, we will microorganisms to natural life products. Culture media to the antibiotic and fermenter. A fermenter is a paracas and a fermenter. Now, we have to do the product to the starting selecting organisms and inhibit the animal for the production of the inhibitor. Panganella summit in the microorganism in a mutation tree, mutation and dark by using different mutants like ionizing radiation, you say the top, along with chemicals, you say the mutation at the food summit and the advantage in order. Kitambo on the microorganism in it, the order resistant item at easy lilla, cella property of the Panganella mutation of Kendaka may be to the ionizing radiation. So these are all about the radiation sterilization process. So in this video, we will radiation sterilization and filtration sterilization. We will discuss in the next class. We will discuss the sterilization. We will discuss the sterilization of the gases. We will discuss the sterilization of the gases. We will discuss the disinfectant of the chemicals. So, that's all about the radiation and filtration sterilization. Hope it is clear. Thank you for watching.